আহাদ সনাত লমিয়ালিদ বলম ইউলাত কে ছেড়ে দেন নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে ছেড়ে দেন নাই এমন সাহাবী আছেন যার সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে উত্তপ্ত বালুতে জাকিনা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো উত্তপ্ত হয়ে আছে টেনে নিয়েছে চামড়া খসে পড়েছে চর্বিগুলো খসে খসে পড়েছে কালেমাকে খসতে দেন নাই কালেমাকে ছেড়ে দেন নাই আরে এমন সাহাবী তো অভাব নাই যাদেরকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে কালেমা ছেড়ে দেন নাই যাদেরকে ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে কালেমা ছেড়ে দেন নাই সারা পৃথিবীর ইসলাম বিরোধী শক্তির একটাই মাথা ব্যথা ইসলামের কথা বললে এত শক্তি কোথায় পায় মুসলমানদের এত শক্তি কোথায় তাদের তো অত্যাধুনিক অস্ত্র গোলা বারুদ কামান নাই কিন্তু কালেমাটা যখন মজবুত হয় এটা গোলা বারুদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় এই বক্তব্য আমার না এই বক্তব্য আমার রবের কোত্থেকে বলছি কোরআনে কেরিম খুলে দেখেন সাজেদা তিরিশ নম্বর আয়াত চব্বিশ নম্বর পারা উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত জালাল বলছেন নির্ভয় থাকার কথা মজবুত ইমানদারকে আল্লাহ বলেছেন অভয় দিয়েছেন আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়েছেন আল্লাহ তারপরেও কালেমার ব্যাপারে কারো কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করতে বলেন নাই ইমানের উপর অটল অবিচল থাকতে বলেছেন শুধু এখানেই বলেন নাই কোরআনে কেরিমের আরেকটি সোরা ছাব্বিশ নম্বর পাড়া দুই নম্বর পৃষ্ঠা সুরার নাম সুরতুল আহকাফ তেরো চোদ্দ পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন যারা ইমানের উপর ইস্তেকামত থাকে ফালা খাফুন আলাইহিম ওলা হুম ইয়াজারুন আল্লাহ নিজে বলেছেন মজবুত ইমানদারের ভয় নাই টেনশন নাই আরে মুমিনের আবার কিসের ভয় কিসের টেনশন যারা বলে এত সাহস কোথায় পায় আর ইমান যদি মজবুত হয় ইস্তেকামতের ইমান যদি হয় ওই ইমান না টাকার কাছে হেলে পড়ে না কোনো শক্তির কাছে হেলে পড়ে যেখানে মজবুত ইমানদারের আছে নিজের দেহ দে জীবন দে মাল দে موسیقی ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين لن الحبات <تصفيق> والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شبه نماز الدروت بدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم المدني فاونديشن بانغلاديش كورتي كايا جيتو أجكري أنترجات إسلامي مها شمالون شماني تو شباب بوتي आमंत्रितो प्रधान अतिथि ब्रिंदो साथे उपस्थित अतिथि वरसतुल अंबिया उलामा इकराम एवं शामने शाओबतोन ना नौलामा इकराम पित्रितुल्लो बाबरा जुबोग बंधुरा प्रधान अंतराले अवस्थान रतो माबुनेरा शुक्ल के शुभ अच्छा जानिए शुक्र आदाय कुर्च अल्लाह सुबहाना हुआ ताला दरबारे जिन्हें आमदर के भालो � समस्त व्यस्तता थे कि फारक करे आशा शुजुक करे दिए थे न जन्नत बोले अल्हम्दुलिल्लाह समय ओने कॉल पो आमंत्रितो मेहमानों ओने आमदर चे ओने एक बड़ो रात से न कुनो कुरान उल करीम इर सुरा अल इम्रान इर चौदह नंबर आयत तिलावत करे थे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल तीन नंबर पर है दस नंबर पिस्टे बोले चंजुई ये नली नास मानुषित जन न किसी जिनिश के अल्लाह ताला सुशोभित करे बनी है चंन देख ले भल लग बे मौन और दिक्कत कृष्ण हो बे अर हो बे बा हो बे ना ये तो क्यों हो बे ताला निजे ही बोले दिए चंजुई ये नली नास ये गुल मानुषित कैसे भल लग बे अल्लाह बनी किंतु दुनिया तो जहेतु लिया बोलूँगा कुम ऐयो कुम अहसन वामलर और तत्परिक्षा अतः ये परिक्षा है वो ये जिनिश गुलूर मुद्दे अल्लाह ताला की तो विधि निषेध आरोप करे दिए थे जायज ना जायज हालाल हरामेर प्रतिबंध को तो दिए दिए थे बॉर्डर तो ये रिकॉर्ड दिए थे यार बाहरे क्यों के ले जहाँ ना मैं � जेटा अल्लाह ताला सामने रहते बोलते हैं। ये आयते अल्लाह ताला शांति विषय तूले धोरते हैं। जेगुलो मानुष शेर का चाल अल्लाह निजे ही शुशो भी तो करे बनी है चंन। परीक्षा देवर जन्नत जामर बंदा बंदी परीक्षा उत्तीर्ण न होए न फेल होए जाए। देखें जुइये न लिल मुस्लिमीन बा मुमिन शुशो भी तो, शंदर जो मंडी तो, तार मध्य एक नंबर होलो है बुशाहवात, प्रोब्रित्तीर भालो बाशा, कामोनार लालो शा, कामोनार भालो बाशा इटा, दूसरी नंबर होलो नारीर कथा बोले चन, तीन नंबर होलो शंतान शंतुतीर कथा बोले चन, चार नंबर वल कनातीर इल मुकंतर अतिमीन दहबी वल फिद्वा और तथा छान और उपरिस्तु पर कथा बोले चल तार माने हलो माल संपद पांच नंबर अल्लाह रब्बुल हालमीन बोले वल खैल इल मुसब्बमा निर्बाचित घोड़ा और तथा बाहों ने कथा बोले चल शायद चौदह दस बच्चों आगे जा रहे एक टा निर्बाचित घोड़ा चिलो तार एक छोए नंबर होलो वाल अनाम गबादी पुशु मानुष एगुलोर प्रति आक्रिष्ट था के सात नंबर होलो वाल हार्स खेत कमार तार पर अल्लाह बोलने दाली का मता उल हयाती दुनिया ये सब तो दुनियार भोगेर बुझन क्या ल कोरे दुनिया है भोग कोरर والله عنده حسن المعاب الله بره كنك تو شطر کو کلن شابدان کلن جا قبط دار جا دي بحالو پرتا برتون ستول پیتے چاو مانا جا کنے فیرے جابا دنیا تھے کے تاہولے ایر اپو پرویوگ اپو بے بہار حرام بی دھی نشت میں نے حلال حرام ایر بی دھی نشت میں نے چولے اشت ہو بے نوچت بھالو جائے گا پاو جا بے شابدانو کوڑے دیئے چاو ای شاب کلو بشوئے تھے کے پرتم جا بشوئے ش भालो करे सुनता होगे वास मुकस्तो करे जवाल लगे सब समय आमी एक बात बोली मुकस्तो करे जवाल लगे 
তাহলে ওয়াজ কাজে আসবে সৎকায় জারি হিসেবে কাজে আসবে উপকারী আলেম নিয়ে যেতে পারবেন শাহাবাদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে কয়েকটি বিষয় আপনাকে আমাকে সচেতন হওয়া দরকার তার মধ্যে প্রথম হলো মজবুত ইমানদার হওয়া লাগবে ইমানকে মজবুত করা লাগবে যার ইমান যত মজবুত সে তার শাহাওয়াদকে ততটা কন্ট্রোল করতে পারবে এক নম্বর হলো ইমান মজবুত হওয়া ছোট্ট উদাহরণ দিই এই জমাবারের আগের জমাবারের আগের জমাবারে ভূমিকম্প হয়েছে কোনো বিল্ডিং এর পিলার ফেটে গিয়েছে কারো দেয়াল ফেটে গিয়েছে কারো বা আবার বিল্ডিং হালকা ঢলে পড়েছে এ ধরনের অনেক কিছু পাওয়া যায় কারণ হলো ফাউন্ডেশন দুর্বল নয়তোবা পুরাতন হওয়ার কারণে দুর্বল নয়তোবা সেটাকে বানানো হয়েছে দুর্বল করে যেগুলো সবল ছিল সেগুলো ফেটে যায় নাই সেগুলো ভেঙে যায় নাই পুষ্টিময় কিছু ওইভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে এছাড়া কিছু হয়নি ঠিক ইমানকে মজবুত যদি রাখা যায় মুমিনের ইমান যদি মজবুত হয় তাহলে অর্থের কাছে এই ইমান পরাস্ত হয় না লোভের কাছে সেই ইমান পরাস্ত হয় না এই ইমান বাতিলের রক্ত চক্ষু দেখে পরাস্ত হয় না এই ইমান কাফের মুশ্রেকদের ঢাল তলোয়ার আর অস্ত্র কামানের সামনে কখনো পরাস্ত হয় না এর জন্য ইমানকে মজবুত করা লাগবে মজবুত ইমানদার হওয়া লাগবে আর ইমানের মজবুতির দৃষ্টান্ত তো আমাদের নবী রসুলরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন নবী রসুলরা নির্যাতিত হয়েছেন নিপীড়িত হয়েছেন কাফেরদের কাছে নিজের ইমানকে বন্ধক দেন নাই বরং তাদের ইমানের নজরানা ইমানের দৃষ্টান্ত ইমানের উপমাত এমন ছিল অনেক রবিরা অনেক রসুলগুণ নির্যাতিত হয়েছেন নিপীড়িত হয়েছেন শাহাদত বরণ করেছেন কালেমা ছেড়ে দেন নাই তৌহিদকে ছেড়ে দেন নাই তৌহিদকে কারো কাছে বন্ধক দেন নাই কালেমাকে কারো কাছে বন্ধক দেন নাই শুধু এমন না এমন তো নবী ছিলেন ইমান আনার কারণে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দেওয়ার কারণে করাত দিয়ে করাত দিয়ে মাথা থেকে পুরো দেহটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছে কিন্তু বাতিলের কাছে কালেমাকে বন্ধক দেন নাই আরে আমাদের কলিজার টুকরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ঘর বাড়ি ছেড়েছেন নিজের এলাকা ছেড়েছেন মাতৃভূমি ছেড়েছেন কালেমা ছেড়ে দেন নাই কালেমা বন্ধক দেন নাই কাফের মুশরেকদের কাছে শুধু এটাই না আমাদের সাহাবে কেরামের দৃষ্টান্ত তো এমন সাহাবিদের কাপড় খুলে নিয়ে গিয়েছে মুশরেকরা একেবারে উলঙ্গ দেহটাকে चामा खसे पड़े चर्बी गो खसे खसे पड़े कलेमा के खसते दें नाई कलेमा के झेड़े दें नाई एम सहबी तो अभाव नाई যাদেরকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে কালেমা ছেড়ে দেন নাই যাদেরকে ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে কালেমা ছেড়ে দেন নাই সারা পৃথিবীর ইসলাম বিরোধী শক্তির একটাই মাথা ব্যথা ইসলামের কথা বললে এত শক্তি কোথায় পায় মুসলমানদের এত শক্তি কোথায় তাদের তো অত্যাধুনিক অস্ত্র গোলা বারুদ কামান নাই কিন্তু কালেমাটা যখন মজবুত হয় এটা গোলা বারুদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় এই বক্তব্য আমার না এই বক্তব্য আমার রবের কোত্থেকে বলছি কোরআনে কেরিম খুলে দেখেন সুর আমি মাসজিদা 30 নম্বর আয়াত 24 নম্বর পারা 19 নম্বর পৃষ্ঠা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বলেন ইন্নাল লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ থুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ তাখাফু আল্লাহ তাখাফু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতি আল্লাতি কুনতুম তুআদুন নির্ভয় থাকার কথা মজবুত ইমানদারকে আল্লাহ বলেছেন অভয় দিয়েছেন আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়েছেন আল্লাহ তারপরও কালেমার ব্যাপারে কারো কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করতে বলেন নাই ইমানের উপর অটল অবিচল থাকতে বলেছেন শুধু এখানেই বলেন নাই কোরআনে কারীমের আরেকটি সূরা 26 নম্বর পারা 2 নম্বর পৃষ্ঠা সূরার নাম সূরাতুল আহকাফ তেরো চোদ্দ পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন আল্লাহ নিজে বলেছেন মজবুত ইমানদারের ভয় নাই টেনশন নাই আরে মুমিনের আবার কিসের ভয় কিসের টেনশন যারা বলে এত সাহস কোথায় পায় আরে ইমান যদি মজবুত হয় ইস্তকামতের ইমান যদি হয় ওই ইমান না টাকার কাছে হেরে পড়ে না কোনো শক্তির কাছে হেরে পড়ে যেখানে মজবুত ইমানদারের আছে নিজের দেহ দে জীবন দে মাল দে কালে মাকে কারো কাছে বিসর্জন হতে দেয় না বিসর্জন হতে দেয় না হব 
অব্য সাহাওয়াতকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বিতীয় উপায় ভালো করে শুনেন আমার কোনো কথা কোরআন হাদিসের বাইরে হলে কেউ আমাকে পরে বইলেন অসুবিধা নেই দ্বিতীয় উপায় আত্মশুদ্ধি অর্জন করা আত্মশুদ্ধি বুঝেন বুক কেটে কলজাটা বের করে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন এরকম কিছু না আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা আত্মাকে শুদ্ধ করা আত্মা কিভাবে পরিশুদ্ধ করবেন এই আত্মা থেকে শিরিককে বের করে তাহিদকে ঢোকানো লাগবে এই আত্মা থেকে কুফুরকে বের করে ইমানকে প্রতিষ্ঠা করা লাগবে এই আত্মা থেকে বিদাতকে দূর করে সুন্নতের রাজত্ব কায়েম করা লাগবে এই আত্মায় এই আত্মা থেকে আল্লাহর সাথে দুশ্মনী বের করে দিয়ে আল্লাহর গোলামের ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করা লাগবে এই আত্মা থেকে রসুলের সাথে দুশ্মনী বের করে দিয়ে এই আত্মার মধ্যে রসুলের মোহব্বত প্রতিষ্ঠা করা লাগবে অনেকে পারেন যারা মক্তব্য পড়েছেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত জালাল চোদ্দ পনেরো ষোলো নম্বর হাতে বলছেন পরিশুদ্ধ করলো সে সফল কাম হয়ে গেল সে কামিয়াব হয়ে গেল এটা আল্লাহর বক্তব্য এজন্য আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা লাগবে আত্মা পরিশুদ্ধের ছোট্ট আরেকটা উদাহরণ দেই যে আত্মাটাকে কিভাবে পরিশুদ্ধ করা যায় কোরআনে কেরিম সুরা নাম চৌত্রিশ নম্বর আয়াত কোরআনে কেরিমে সুরা নামলে চৌত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত জালাল বলছেন ইন্নাল মুলু কেদা দখলু করিয়তন আফসাদুহা ও জালু আইজ্জত আহলিহা আদিল্লাহ ও কাদালি কে ফালুন যার কলব ঠিক তার সব ঠিক কিভাবে হয় একটু উদাহরণ দেই এই আয়াতের উদাহরণ টেনে সদুবাত জুল ফেকার ফকির জুল ফেকার নকশবন্দি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই কথা বলে যে প্রত্যেকটা মুমিনের আত্মা হলো এক একটা রাজ্য প্রতিটা মুমিনের আত্মা এক একটা রাজ্য প্রত্যেকটা কালেমা বলার আত্মা হলো এক একটা রাজ্য এই রাজ্যের উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন কোনো রাজ্যে শত্রুপক্ষ যদি আক্রমণ চালিয়ে বিজয়ী হয় তাহলে তাদের পতাকা উড়ায় সচিবালয় দখল করে পার্লামেন্ট দখল করে পুলিশ স্টেশন দখল করে রেডিও স্টেশন দখল করে টিভি স্টেশন দখল করে সেনানিবাস দখল করে তাদের পতাকা উড়ায় যেমন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছেন পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে লাল সবুজের পতাকাকে উড্ডিন করে বলেছেন এখন এটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাল সবুজের পতাকা উড়বে তার মানে এই দেশ বিজয় হয়ে গিয়েছে এই সে আর পাকিস্তানের পতাকা উড়বে না ওরা পরাজিত হয়ে গিয়েছে ঠিক প্রত্যেকটা মৌমিনের আত্মা হলো এক একটা রাজ্য প্রতিটা মৌমিনের আত্মা এক একটা রাজ্য মৌমিনের আত্মা রাজ্য যখন হয় আর এই রাজ্য যখন তৌহিদের পতাকা উড়ে তখন শির্কের পতাকা আর থাকে না ওই রাজ্য যখন ইমানের পতাকা উড়ে কুফুরের পতাকা নেমে যায় ওই রাজ্য যখন শূন্যতার পতাকা বিজয়ী হয়ে যায় বিধাতের পতাকা নেমে যায় ধ্বংস হয়ে যায় ওই রাজ্য যখন কোরআনের ভালোবাসার পতাকা উড়ে যায় তখন কোরআন বিরোধীদের পতাকা ধ্বংস হয়ে যায় ওই রাজ্য যখন ইসলামের ভালোবাসা সমুন্নত হয়ে যায় ইসলাম বিরোধীদের ভালোবাসা আর ওই রাজ্যের মধ্যে থাকে না ওই আত্মার মধ্যে থাকে না এই জন্য যার কলব ঠিক তার সব ঠিক যার কলব ঠিক তার সব ঠিক আমি আর একটু উদাহরণ দেই বুখারি শরীফের হাদিস ইমাম বুখারি আলহ রহমা নবীজির বক্তব্য নকল করেছেন বায়ান্ন নম্বর হাদিস বুখারি শরীফের যার কলব সুস্থ তার দেহ সুস্থ যার কলব নষ্ট তার দেহ নষ্ট যার কলব নষ্ট তার কথাবার্তাও নষ্ট তার মাথাও নষ্ট হে পাগল কথা বলেন ঠিক কিনা বেটি কি আবল তাবল ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে কি আবল তাবল কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে কারণ হেড অফিস ঠিক নাই কলব ঠিক নাই কলব ঠিক থাকলে এটা বলতে পারতো না একদিন দেখলাম মসজিদের মিম্বরে আরেকদিন দেখি ডান্সের মঞ্চের মধ্যে একেবারে ডিজে পার্টিতে খুব সুন্দর গান গাচ্ছে আরেকদিন দেখলাম কি হুজুরদেরকে বহসের জন্য ডাকতেছে আবার তার কয়েকদিন পরে দেখলাম এক জায়গায় 
হাত হয়ে মাতাল হয়ে কি বলতেছে গালাগালি করতেছে আমি তো আশ্চর্য যখন বহসের জন্য ডাকছে তো আমি এখন চিন্তা করতেছি এখন হুজুররা কি ডাকবে শয়তানি খুঁজতেছে যে বস আপনি যতদিন ছিলেন ততদিন আমি একটু ছুটিতে ছিলাম এখন আপনি নাই আমি বড় দায়িত্ব নিয়ে পেরেশানিতে আসি আপনি কই ভাগলেন হুজুররা খোঁজা লাগবে না শোনো 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 ইসলাম যে যুগে যখনই যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ইসলাম অটল রয়েছে অবিচল রয়েছে তারাই ভেঙে ছাড়খার হয়ে গিয়েছে চোরমার হয়ে গিয়েছে আমার এই চোখে দেখা লতিফ সিদ্দিকিয়ার আজ পর্যন্ত যাদেরকে দেখেছি ইসলামের বিরোধিতা করে টিকে নাই টিকবেও না টিকবেও না টিকবেও না এই জন্য আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা লাগবে আত্মা পরিশুদ্ধ হওয়া লাগবে যার আত্মা পরিশুদ্ধ তার সব ঠিক তার কথা শুদ্ধ থাকবে তার কথায় অসুস্থতা থাকবে না তার কথায় নারীকে অপমানজনক কথা থাকবে না তার কথায় ধর্ষকের মতো কথা হতে পারে না কারণ আত্মা ঠিক নাই তার জন্য ভাষা ঠিক নাই মুখ ঠিক নাই কারণ কুল্লু যদি আত্মা ঠিক হয় তাহলে পুরো দেহটাই ঠিক হয়ে যেত আর আমি মনে করি এটা আমার বক্তব্য যার আত্মা ঠিক তার দেহ তো ঠিক রসুলের বক্তব্য যার দেহ ঠিক তার ফ্যামিলি ঠিক যার ফ্যামিলি ঠিক তার এলাকা ঠিক যার এলাকা ঠিক তার সমাজ ঠিক যার সমাজ ঠিক তার গ্রাম ঠিক তার উপজেলা ঠিক তার জেলা ঠিক তার বিভাগ ঠিক আর ওই সকল বিভাগ জেলা উপজেলা থেকে নির্বাচিত আপনার আমার নব্বই বাগ মুসলমানের কোন নেতা ইসলাম বিরোধী হতে পারে না কোরআন হাদিস বিরোধী হতে পারে না এজন্য আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা লাগে দুই নম্বর বললাম আত্মশুদ্ধি তিন নম্বর সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে নেককার সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে নেককার যাদের আয়োজনে আজকের মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ এই যে পাশে বসে আছেন দেখেন ভাল লাগে কি সুন্দর দাড়ি কি সুন্দর লেবাস কত ভাল লাগে বোঝার জন্য বলতেছি সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে নেককার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি আর কিভাবে এটার গুরুত্ব বোঝাবো আমার কোনো ভাষা নাই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নেককারকে সঙ্গী বানান শয়তানকে না আলেমকে সঙ্গী বানান কাফেরকে না মুসলমানকে সঙ্গী বানান ইহুদি না সারা কেনা এটা আমার কথা না আল্লাহর বক্তব্য কোরআনে ক্যারিমের কোরআনে ক্যারিমের নজ দ্বারা স্বীকৃত আমি যে বানিয়ে বলেছি এমন না আমাদের যুবকদের সম্পর্ক এখন কাদের সাথে নায়কদের সাথে টিকটক সেলিব্রিটিদের সাথে কিশোর গ্যাংদের সাথে আজকে আমার মসজিদে আমাদের এলাকার অসি মহোদয় গিয়েছিলেন উনি কিশোর গ্যাংদের যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন তা খাতান না ভালো করে শোনেন তিনটা নাকি মার্ডার হয়েছে এগুলোর সাথে কিশোর গ্যাং জড়িত আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মানুষকে মেরে ফেলছে আপনার ছেলেকে নিয়ে মেরে ফেলছে আমি বাবা মাদের বলতে চাই আমি আমার যুবক কলিজার টুকরা বন্ধুদের বলতে চাই কাকে বন্ধু বানিয়েছি কাকে বন্ধু বানিয়েছি আমরা বন্ধু বানিয়েছি শয়তানকে রসুল্লার দাড়িটা চেহারায় উঠে না কিন্তু শয়তানের সব কিছু চেহারায় উঠে নবীজির টুপি পাগড়ি আর সুন্নতি লেবাসটা দেহের মধ্যে উঠে না কিন্তু শয়তানের সব উঠে চুল কাটাটা উঠে ওদের মতো জামা কাপড় ওদের মতো ঘরের সব কিছু ওদের মতো সালাতের সাথে সম্পর্ক নাই রসুলের সাথে সম্পর্ক নাই আবার নিজেকে মুসলমান দাবি করি শয়তানকে ইমাম বানিয়েছি আলেমকে ইমাম বানাতে পারি নাই বরসতুল আম্বিয়াকে ইমাম বানাতে পারি নাই নবীকে নেতা বানাতে পারি নাই কেমন মুসলমান হয়েছি আহারে আমার রব কি বললেন আমি জানি না কথাগুলো যদি আমার হয় আপনারা ফেলে দিয়ে আর কথাটা যদি আল্লাহর হয় আমার বিশ্বাস আমার যুবক বাহিরা এই কথাগুলো কলবে কলিজায় ধারণ করে নিয়ে যাবে শুধু কানে না মারার জন্য নিয়ে যাবে আমার কলিজার টুকরো যুবক ভাইরা শোনো আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলছেন সুরা নিশা আটত্রিশ নম্বর আয়াত আমরা যে শয়তানকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানিয়েছি আল্লাহ বলছেন শয়তানের চেয়ে আর নিকৃষ্ট বন্ধু হতে পারে না তুমি তাকে বন্ধু বানায়ো না আর আমরা তাকেই বন্ধু বানিয়েছি তাকেই মানছি তার কারণে মাদকের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি তার কারণে কিডন্যাপের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি 
তার কারণে চুরির সাথে দড়িয়ে যাচ্ছি তার কারণে জেনার সাথে দড়িয়ে যাচ্ছি তার কারণে অবকর্মের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি তার কারণে অশালীতার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি তার কারণে দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি আল্লাহ বলছেন ওমে ইয়াকুনি শয়তানু লাহু করিনান ফসা করিনা শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট কেউ নাই আপনাকে আমাকে শয়তান তথা তাগুতকে সঙ্গী বানানো যাবে না বন্ধু বানানো যাবে না বন্ধু বানাতে হবে আল্লাহকে কোরআনে ক্যারিম খুলে দেখেন দুইশো সাতান্ন নম্বর আয়াত সুরতুল বাকরা তিন নম্বর পড়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ অন্ধকারে নিয়ে যায় আলো থেকে মুমিনের বন্ধু শয়তান হতে পারে না মুমিনের বন্ধু শয়তান হতে পারে না ইসলামের দুশ্মনরা হতে পারে না কোরআনে ক্যারিম খুলে দেখেন আল্লাহ তো ডিরেক্ট কালিমা বলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সুরা মাইদা একান্ন নম্বর আয়াত ইয়া ইউহান লেদিন আহ মানু ইয়া ইউহান লেদিন আহ মানু এখানে কিন্তু ইয়া ইউহান নাচ বলেন নাই ইয়া ইউহান নাচ বললে সবাইকে সম্বোধন করা হতো এখানে ইয়া ইউহান লেদিন আহ মানু বলেছেন আমার কলিজার টুকরের সামনে উপবিষ্ট ভাইয়েরা যদি কালেমা বলা হয়ে থাকেন যদি কালেমা পড়তে পরেই থাকেন আপনাদের কাছে আমার উদ্ধত্ত আহ্বান আল্লাহ বলছেন ইয়া ইউহান লেদিন আহ মানু হে ইমানদারেরা আল্লাহ ডেকে বলছেন আমার কথা না একান্ন নম্বর আয়াত সুরা মাইদার লা তাত্তাখিদুল ইয়াহুদ আবান নাসার আওলি আমাদের কলিজার টুকরা যুবকদের ভাইদের ভালোবাসা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যায় তারা আর্জেন্টিনার জন্য কি না পাগল তারা ব্রাজিলের জন্য কি না পাগল আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই ব্রাজিল কি ইসলামিক রাষ্ট্র না মুসলিম রাষ্ট্র না ওই দেশে যারা খেলে তারা ইসলামিক নীতি মেলে খেলে না আরামভাবে খেলে না হালালভাবে খেলে না আর্জেন্টিনা খেলে কার জন্য তার মতো চুলটা কাটলা কার জন্য তার মতো জার্সিটা গায়ে দিলা কার জন্য তুমি মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে আর্জেন্টিনা জিতার জন্য ধোয়া করতেছ যেখানে নব্বই মিনিট হাফ প্যান্ট পরে খেলা হবে যেটা কবিরা গুনা সতর খুলে দেওয়া তুমি তার জন্য মিলাদ পরে দোয়া করছো আর কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছো তার জন্য এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে আমরা ইসলাম থেকে কতটা দূরে থাকলে কোরআন থেকে কতটা দূরে থাকলে এমন হয় আমার অনেক কলিজার টুকরা টিনেজার ভাইরা যুবক ভাইরা কিশোর ভাইরা দেখি আর্জেন্টিনা ব্রাজিল হাস হারলে শোকে সুইসাইড করে মারা যাচ্ছে আত্মহত্যা করছে আত্মহননের স্বীকৃতি নিচ্ছে আত্মহননের মতো ভিন্ন কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করছে আহারে তুমি কার জন্য মরছ অথচ রাসুলের জন্য একদিনও কাঁধো নাই অথচ ইসলামের জন্য তোমার একদিনও মনটা কাঁদে নাই রাসুলের অপমানে তোমার চোখে একদিনও পানি আসে নাই তুমি সাধারণ একটা খেলার জন্য দুনিয়ার কয় মিনিটের খেলা নব্বই মিনিটের খেলা তার জন্য পাগল হয়ে গেলা ষাট বছরের জিন্দগিতে রাসুলের ভালোবাসা কতটুকু এসেছিল আমার যুবক ভাইয়েরা একটু খেয়াল করে শুনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য কি সুন্দর করে ডেকে বলছেন একটু চিন্তা করে দেখেন একটু চিন্তা করে দেখেন সুরা মাইদা পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ইন্নামা ওয়ালিকুমুল্লাহ ইন্নামা ওয়ালিকুমুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু ওয়াল্লাযিনা আমানু আল্লাযিনা ইয়াকিমুনা সালাত ওয়া ইউতুনা আজ-জাকাতা ওয়া হুম রাকিউন এই ইমানদার আর একটু খেয়াল করে শুনেন একজন চেয়ারম্যান একজন মেম্বার একজন এমপি মহোদয় একজন মন্ত্রী মহোদয় একজন প্রধানমন্ত্রী মহোদয় একজন প্রেসিডেন্ট মহোদয় যদি আপনাদেরকে আমাদেরকে বলে তুমি আমার বন্ধু আমরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেতাম একজন শিল্পপতি ডেকে যদি একজন রিকশা ড্রাইভার বলে তুই আমার বন্ধু রিকশার ড্রাইভার তুই স্টক করতে পারে খুশিতে কিন্তু আল্লাহ ডেকে বলছেন আল্লাহ ডেকে বলছেন ইন্নামা বলি কুমুল্লাহ তোমার আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ ইন্নামা বলি কুমুল্লাহ বন্ধু হতে পারে না আর আজকে আমরা কিনা তাদের এই বন্ধু বানিয়েছি একটা শ্রেণী এখন আপনাকে আমাকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে চায় কোরআনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে চায় এই যুগের এই জামানার হক্কানি আলমদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে চায় আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম মুমিনের বন্ধু আল্লাহ আল্লাহ রসুল এবং নেককার দিনদার নামাজি পরহেজগা রুকুকারীরা সাথে হক্কানি ওলামায় কেরামরা যারা কিনা আলমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে মুমিনদেরকে দাঁড় 
করিয়ে দিতে চায় এরা আল্লাহর দুশমন আল্লাহ রসুলের দুশমন কোরআনের দুশমন ইসলামের দুশমন মোমিনের বন্ধু হবেন একার পরহেজগার ছোট ডাকাত না আর আমাদের বন্ধু এখন আমরা কাকে বানিয়েছি একটু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে দেখি কার সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে যে বন্ধু আর তোমাকে আমাকে মদ খাওয়ার জন্য ডাকছে রেপ করার জন্য ডাকছে যে বন্ধু কেশর গ্যাং এর সাথে জড়িত হয়ে খুন করার জন্য ডাকছে ব্যাং ডাকাতির জন্য ডাকছে চুরি তামাশা রাহাজানি ছিনতাই করার জন্য ডাকছে এত আপনার আমার বন্ধু হতে পারেন চার নাম্বার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি দুটা জিনিসকে মূল্যায়ন করা লাগবে কয়টা কয়টা বুখারি শরীফের হাদিস ছয় হাজার চারশত বারো নম্বর হাদিস নিয়োজিত করি সুস্থ আছি কোরআনে ক্যারিমের তিলাবতে নিজেকে মগ্ন করি সুস্থ আছি দিন বোঝা তথা তালিম এবং তার বিয়াতের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করি সুস্থ আছি ইসলামকে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি সুস্থ আছি আত্মশুদ্ধির মধ্যে সময় লাগাই কারণ এমন একদিন আসবে আপনার আমার হাত আগের মতো কাজ করবে না আপনার আমার ব্রেন আগের মতো কাজ করবে না অসুস্থ হয়ে যাব বয়স বাড়বে দেহের মধ্যে অক্ষমতা বেড়ে যাবে বয়স বাড়বে এখন হেঁটে হেঁটে মসজিদে যেতে পারি তখন দেখা যাবে লাঠি ভর দিয়ে যেতে হতে পারে অথবা এমনও হতে পারে অন্যের সাহায্য ছাড়া যেতে পারি না অথবা এমনও হতে পারে হসপিটালের বেডে শুয়ে আছি এই পাশেই তো মুগদা জেনারেল হসপিটাল আছে গিয়ে দেখেন কত রুগীরা প্যারালাইজড হয়ে শুয়ে আছে মসজিদের আজান কানে আসে কিন্তু মসজিদে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এমন অনেক রুগী আছে দেখেন চার হাত পা বাধা ইশারা ইঙ্গিতে যে নামাজ আদায় করবে সে সেখানেও অক্ষম এমন অনেক পাগল রাস্তায় ঘুরছে যার কিনা ব্রেইনই কাজ করছে না আল্লাহ আপনার আমার মাথা সুস্থ রেখেছেন দেহ সুস্থ রেখেছেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ রেখেছেন এই জন্য সুস্থ সময়ে বেশি বেশি ইবাদত করা লাগবে যৌবনের ইবাদত বার্ধক্যও কাজে আসবে সুরা তিন শেষ আয়াতের আগের আয়াতের আগের আয়াত ফালাহুম আজরুন গৈর মামনুন আয় গৈর মক্ত আয় গৈর মক্ত ইমাম কুরতুবি আলে হর রহমায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসুল্লাহ হাদিস এনেছেন আজরুন গৈর মক্ত এর ব্যাখ্যা করেছেন আজরুন গৈর মামনুন এর ব্যাখ্যা করেছেন গৈর মক্ত দিয়ে অর্থাৎ যৌবনে যদি কেউ রেগুলার তাহাজ্জুদ গুজার হয় যৌবনে যদি কেউ পাঁচ বক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে সে যখন আর জামাতে আদায় করতে পারবে না বার্ধক্যের কারণে অথবা অসুস্থতার জোরের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার যৌবনের রেগুলার আমলের কারণে তার মাজুরের সময়ের আমল না করতে পারার কারণেও তার আমল নামায় সব দিতে থাকবে সব দিতে থাকবে আজর দেওয়া বন্ধ হবে না আজর গায়ের মাক্ত বলেছেন এই জন্য যেটা বন্ধ হবে না চলতেই থাকবে দুই নাম্বার হলো অবসর আমরা অবসর পাই তো আমাদের যুবক ভাইরা দেখি পাবজি খেলে অবসর পাই ফ্রি ফায়ার খেলে অবসর পাই ফেসবুকে উন্মাদ অবসর পাই টিকটক আর লাইকের ভিডিও বানানোর জন্য পাগল বাস্তব সামাজিক কথা বলছি অবসর পাচ্ছে পাচ্চার বন্ধু বান্ধব মিলে রাস্তায় আড্ডা দিচ্ছে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়ে কেউ কথা বললে আবার তাদেরকে মারধর করছে না অবসরকে কাজে লাগাই এখন আমাদের রিক্সাওয়ালা ভাইদেরকেও দেখা যায় দুই ধরনের দেখা যায় অনেক রিক্সাওয়ালা ভাইদেরকে দেখা যায় আজান হয়েছে মসজিদের সামনে রিক্সা বেঁধে মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে শরিক হয়ে যায় আবার অনেক রিক্সাওয়ালা ভাই আছে যারা সলাত তো আদায় করে না রাস্তার মধ্যে চারজন বসে মোবাইলটাকে ইমাম বানায়া সুন্দর করে দাবা খেলতেছে লুডু খেলতেছে যাত্রী গিয়ে জিজ্ঞেস করে মামা যাইবা বলে কথাই কয় না পুরা ব্যস্ত মোবাইলের মধ্যে গেমস খেলছে দাবা খেলছে লুডু খেলছে এটা বোঝার জন্য বললাম যে কোন শ্রেণী পেশার মানুষ এখন সময় নষ্ট করতে অবহেলা করে না কিন্তু সময়টাকে কাজে লাগাতেই যত অবহেলা সালাতে অবহেলা কোরআনে ক্যারিমের তেলাবাতে অবহেলা আল্লাহর জিকির অবহেলা আমাদের মা বোনরা তো আরো বেশি করতে পারেন সুবহান আল্লাহ ও বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম পড়তে থাকেন না অসুবিধা কি আল্লাহ আকবার পড়তে থাকেন সুবহান আল্লাহ পড়তে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ পড়তে থাকেন মাছটা কাঁদছেন তো জিকির করতে থাকেন ঘর ঝাড়ু দিচ্ছেন জিকির করতে থাকেন বাচ্চাকে পরিচর্যা করাচ্ছেন জিকির করতে থাকেন আপনাদের সবচেয়ে বেশি আল্লাহর জিকির করা সহজ এই জন্য অবসরকে কাজে লাগানো লাগবে মা বোনরা তো স্টার জলসা 
আপনার সিনেমা দেখি কুল পায় না না এটা না না কামড়ের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন আল্লাহর কাছে কাজে আসবে দিনের জন্য আপনি আর আমি কাজে আসতে পারবো আখেরাতে আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে যাজা দিবেন পাঁচ নম্বর নজরের হেফাজত করা পাঁচ নম্বর নজরের হেফাজত করা কোরআনে করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুরা নূর ত্রিশ একত্রিশ নম্বর আয়াত কিছুদিন আগে বিশাল দুর্ঘটনা ঘটলো এক শিক্ষার্থী বোনকে নাকি ধর্ষণ করার কথা বলেছে আহারে আমি মনে করি আমাদের যারা বাস ড্রাইভার ভাইরা আছেন যারা কন্ট্রাক্টর আছেন যারা হেল্পার আছেন তাদেরকে বেশি বেশি করে দিনের মেহনত করানো উচিত তাহলে দেখবেন ভাষা চেঞ্জ হয়ে যাবে গালি থাকবে না বাপ মাকে তুলে গালি দিবে না উস্তাদ শিষ্যকে গালি দিচ্ছে বাপ মা ছেলেকে গালি দিচ্ছে ছেলে বাপ মাকে গালি দিচ্ছে এই জন্য কাউন্সিলিং করা দরকার আলেমদেরকে দিয়ে হক্কানে আলেমদেরকে দিয়ে এখন প্রায় যেমন এই যে এখানে টাকিস্তান এবং আমাদের এই আলমাদানি ফাউন্ডেশন সবাই মিলে যে এই যে এই আয়োজনটা করলো এই যে আয়োজনটা করলো যদি শুনে মানে কাজে আসবে ঠিক প্রত্যেকটা সিএনজি বলেন বাস বলেন ট্রাক বলেন প্রত্যেকের সংগঠন আছে প্রত্যেকে যদি মাসে একটা করে ইসলাহি মাহফিল করে আপনি বিশ্বাস করবেন না ইনশাআল্লাহ অন্তত পক্ষে এই ধারাবাহিকতা যদি চলে কোনোদিন কোনো বাসে আপনার আমার মা বন্ধুরের কথা একজন শিক্ষার্থী বোনকে ধর্ষণের হুমকি খেতে হবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে সমাজ ব্যবস্থা ইসলাহি প্রোগ্রাম বাড়াতে হবে ভালো কথা বুঝাতে হবে মানুষের সাথে ভালো বিহেভ করা এটা শিখাতে হবে বিহেভিয়ার যদি ভালো না থাকে তো কি হবে গালাগালি কেন অবসরকে কাজে লাগাবো তারপর কি বললাম পর্দা নজরের হেফাজত করা লজ্জাস্থানকে হেফাজত করা নারীকেও বলেছে খালি পুরুষকে বলেন নাই এখন না আছে নজরের হেফাজত না আছে সতরের হেফাজত আহা খুব দুঃখজনক কয়েকদিন আগে দেখলাম বিদায়ী প্রোগ্রামের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের মেয়েরা ছেলেদের রং মাখামাখি করছে স্পর্শকাতর অঙ্গে পর্যন্ত রং মাখতে একটু দ্বিধা করছে না আমি এর চেয়ে বেশি ভেঙে বলতে পারছি না টি শার্ট পরে যায় সাদা সেখানে অশ্লীল অশ্লীল ভাষায় শব্দ লিখছে যেগুলো পর্নোগ্রাফির আওতায় পড়ে পর্নোগ্রাফি কোরআনের আয়াত না ভালো করে বুঝেন পর্নোগ্রাফি যেগুলো এখানে নেওয়া যাবে না মুখে আনা যাবে না মুখে আনার মতো না ছেলে মেয়েকে লিখে দিচ্ছে মেয়ে ছেলেকে লিখে দিচ্ছে আবার কত ছেলে মেয়ে মেয়ের বুকে লিখছে আবার মেয়েরা ছেলেদের গায়ে লিখছে আজে বাজে শব্দ অহেতু অশ্লীল আর টিভির নিউজে দেখলাম আর টিভির নিউজে দেখলাম অনেক বনেরা যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেছেন অশ্লীলতার অভিযোগ করেছেন যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেছেন শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন আমি আমার মায়েদের বলতে চাই আমার ভাইদের বলতে চাই আমার কিশোর বন্ধুদের বলতে চাই আমরাও তোমাদের মতো মাদ্রাস সেবা জেনারেল উভয় প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছি এগুলা করি নাই এগুলা করি নাই যদি এটাকে যদি তোমরা সংস্কৃতি বানিয়ে নাও তাহলে বিশ্বাস রাখো এক পর্যায়ে এমন যাবে এই বিদায় অনুষ্ঠান রেপে রেপের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে যাবে ধর্ষণের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে যাবে নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে বাবা মা শিক্ষক মন্ডলী আর ছাত্র ছাত্রীরা মুসলিম আর মুসলিমা হয়ে এরকম অনুষ্ঠানকে প্রমোট করা যেতে পারে না প্রমোট করা যেতে পারে না এগুলো বন্ধ করতে হবে এগুলো বন্ধ করেন কেন এগুলো করছেন এই ছেলে মেয়ে কি শিখছে কোথায় গিয়ে কি করবে এই প্রোগ্রামগুলো যদি বন্ধ না হয় তাহলে এর রেসপন্সিবিলিটি কে নিবে এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নিবে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে আজান হচ্ছে বাহিরের মাইক বন্ধ করে ভিতরেরটা চালু করে দিলে ভালো হবে এজন্য আপনাকে আমাকে সচেতন হওয়া লাগবে বাবা আমা অভিভাবক এবং নিজেকে নিজের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন দুই নাম্বার আল্লাহ বলেছেন মিনান নিশা নারীর কথা শুনেন এখন তো ইসলামের উপর একটা অভিযোগ আছে ইসলাম নাকি নারীর অধিকার দেয় নাই কি দুঃখজনক কথা আমার মাথায় আসে না এই কথা কেন বলে 
ইসলাম ইনসাফ ভিত্তিক সমবন্টন করেছে নারীর জন্য যা দরকার তা নারীকে দিয়ে পুরুষের জন্য যা দরকার তা পুরুষকে দিয়ে ওই বিজ্ঞানীদের মাথায় এটা আসে না কেন আমি বুঝি না তারা তো মহাকাশ যান বানায় রকেট বানায় মহাকাশে স্টেশন বানায় কি বলেন স্যাটেলাইট আবিষ্কার করে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে তো একটা আছে নাকি হ্যাঁ বোঝার জন্য বলছি কিন্তু তাদের মাথায় এই কথা আসে না কেন আমি বুঝি না ইসলাম নাকি নারীকে অধিকার দেয় নাই ইসলামের কথা আসলেই বলে ইসলাম নারীকে অপমান করেছে নাহজুবিল্লাহ ইসলাম নারীর সুরক্ষার কথা বলেছে নারীর অপমানের কথা বলে নাই নারী দ্বারা সংগঠিত এ ধরনের কোনো কাজে যেন পুরুষ জড়িত না হয় সে ব্যাপারেও সচেতন করেছে দেখেন না নারীর কারণেই কিন্তু তিনি কানাডায় চলে গেছেন বুঝলেন না এই কথাটা নারীর কারণেই চলে গেছেন এই যুগে যুগে এটা হয় পৃথিবীতে যত বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল ষড়যন্ত্র হয় সেগুলো নারী থাকে পেছনে এটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আজকের না সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগের বক্তব্য এটা রসুল্লার বক্তব্য আমি বানিয়ে বলছি না আসেন আপনাদেরকে হাদিস দিয়ে ডকুমেন্টস দেখাই দলিল দেই মুসলিম শরীফের হাদিস সাত হাজার একশো চব্বিশ নম্বর হাদিস নবীজি বলেন ইন্না ইসরাইলের মধ্যে প্রথম যে ফেতনা সংগঠিত হয়েছে সেটা নারীর থেকে হাদিসের ডকুমেন্টস নিয়ে যান দলিল নিয়ে যান এই জন্য নাকি ইসলাম খারাপ আর ইসলাম সচেতন করেছে বুখারির হাদিস পাঁচ হাজার ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস মা তারক তুবাদি ফিতনাতেন আদর আলার রিজা আলি মিনার নিশা নবী বলছেন আমার পরে আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা বড় পরীক্ষার জিনিস আর কিছু রেখে যায়নি সাবধান হোক সাবধান করেছেন উম্মতকে যেন কোনো পুরুষ উম্মত কোনো নারীর মর্যাদাহানি না করতে পারে আবার কোনো নারীও যেন তাকে লেলিয়ে দিয়ে কোনো পুরুষের দ্বারা মর্যাদাহীন হয়ে যায় এটা বলেন নাই নিষেধ করেছেন এটার জন্য বলে ইসলাম নাকি নারীকে অধিকার দেয় নাই ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তামাম পৃথিবীর কোন মানুষ কোন ধর্ম কোন বর্ণ কোন গোত্র দেয় নাই চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি বক্তব্য রেকর্ড হচ্ছে আসেন দলিল দেই না সাই শরীফের হাদিস তিন হাজার নয়শো সাতান্ন নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের বক্তব্য নবীজি বলছেন আপনার আমার কলিজার টুকরা রসুল্লাহ বলেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত নারীদেরকে আমার আল্লাহ আমার কাছে প্রিয় বানিয়েছে তামাম পৃথিবীর নারীদেরকে নবী বলছেন আমার কাছে সকল নারীদেরকে প্রিয় বানানো হয়েছে বলেন এই কথাটা কে বলেছে আর কে বলবে কেমতের আগে সব নারী তার কাছে প্রিয় আল্লাহ বানিয়েছেন নবীজি বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম না সাই শরীফের হাদিস তিন হাজার নয়শো সাতান্ন নম্বর হাদিস এবার বলেন যারা রসুলকে নারীর অধিকারের ব্যাপারে খাটো করতে চায় তারা অন্ধত্বের কারণে ভন্ডামির কারণেই করে আসলে অধিকারের কারণে করে ভালো করে বুঝে ইসলাম নারীর কি অধিকার দিয়েছে আসেন আরেকটু বুঝে মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে তিন হাজার সাতশো ষোলো নম্বর হাদিস নবীজি বলেন তামাম পৃথিবীতে হলো ভোগের আর এই তামাম পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভোগের মাধ্যম হলো একজন সোয়ালেহা নারী शांति बसिंग 
দেখেন এখানেও রসুল্লাহ সম্মান নারীর সাথে জড়িত রয়েছে নবীজি ডেকে বলছেন উম্মত আরে এমন নারীদেরকে বিয়ে করো যারা কিনা বেশি সন্তান দিয়ে এমন ফ্যামিলি দেখে বিয়ে করো কারণ হলো আমার উম্মতের আধিক্য তাদের কারণে হবে আর আমি আল্লাহর কাছে এটা দেখি দেখি অহংকার গর্ব করব নবীজি উম্মতদেরকে দেখে বলবেন আল্লাহ এই যত উম্মত দেখা যায় সবগুলো আমার এগুলো আমার উম্মত তার পেছনে রয়েছে নারী সুবাহান আল্লাহ বলবেন না ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে তামাম পৃথিবীর কেউ দেয় নাই এজন্য নারী যদি নেককার হয়ে যায় সালে হা আবেদা জাহেদা হয়ে যায় তামাম পৃথিবীর প্রতিটা ঘর জান্নাতের টুকরায় পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ আমাদের মা বন্ধুদেরকে হেদায়ত দান করুন বলি আমি দুই নম্বর নিশার কথা বলেছেন তিন নম্বর ভালো করে বুঝেন বলবানি সন্তান সন্ততি আহা সন্তানের ভালোবাসা প্রতিটা মা বাবার কলি যায় এত বেশি একজন আদর্শ বাবা মা তো এমন তামাম পৃথিবীতে আসমানের নিচে জমিনের উপরে তার কলিজা টুকরা বাচ্চা কাচ্চা থেকে প্রিয় আর কিছু নেই একজন আদর্শ বাবা আর আদর্শ যদি না হয় আদর্শহীন হয়ে থাকলে তো অনেক মার ছেলেদেরকে খুন করতেছে মেয়েদেরকে খুন করতেছে সেদিন দেখলাম পরকিয়ার জেরে মাদ্রাসায় পড়ো একটা মেয়েকে মাঝে মেরে ফেলছে বিভিন্ন জায়গায় সাবধান করেছেন ভালো করে বোঝেন যে হুজুর সন্তান সন্ততি আবার ফেতনা হয় কি করে আল্লাহ বুঝেছেন যে সন্তান সন্ততির প্রেম ভালোবাসায় পড়ে আল্লাহ জিকির থেকে গাফিল হয় না আল্লাহ সরম থেকে গাফিল হওয়া যাবে না আমি কি কথাটা বোঝাতে পেরেছি উদাহরণ শুনেন একটু ধরেন ফজরের সময় ছেলেকে ডাকতে গিয়েছেন ডাক দিলেন স্বাভাবিক আমাদের ঘুম থাকে তো ছেলে উঠে চোখ ঢলে ঢলে বলছে বাবা আমার মাথাটা ঘুরাচ্ছে তুমি আমাকে ডাকলা কেন বাবার কলি যা ধাপ করে উঠছে যা হারে কি কয় আমার ছেলেটা আচ্ছা থাক বাবা আর একটু ঠ্যাংটা টিপে ঘুমা ঘুমা যাক নামাজ পড়া লাগবে না অথচ ডাকছে না আল্লাহ হাইয়া আল সালা হাইয়া আল ফালা আসসালাম খাইরাম মেরার নাম এই যে বাবা সন্তান দেখে কোন বাবা মা যেন বাবা মার জন্য উচিত হলো বাচ্চাটাকে উঠাইয়া দেওয়া যে আল্লাহ ডাক চলে এসেছে বাবা নিজে সন্তানটাকে হাতে ধরে ধরে করে মসজিদে সফে আউল তথা প্রথম কাতারে দাঁড় করাই দেওয়া এই বাবা হলো আদর্শ বাবা যেই মা ফজরের সময় বাচ্চাদেরকে উঠাই দেয় তিনি আদর্শ মা নামাজের পরে কোরআন তেরাতের ব্যাপারে তাকিদ দেয় তিনি আদর্শ মা সেই বাবা আদর্শ বাবা কিন্তু এখন আমরা কাছে এই জন্য কোরআনে কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বলেন <tries> প্রথম দুটি আয়াতে আল্লাহ তালা প্রতিটা বাবা মাকে সন্তান এবং সম্পদের ব্যাপারে সচেতন করেছেন যেন এই ফেতনা থেকে আপনি আর আমি উত্তীর্ণ হতে পারি পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর গোলাম হতে পারি 
তিন নাম্বার আয়াত তো থা সুরা তাগাবুনের নয় নাম্বার আয়াতে আল্লাহ মুমিনকে ডেকে বললেন হে মুমিনরা তোমাদের সম্পদ তোমাদের সন্তানরা যেন তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে কখনো গাফিল না করে দে আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হওয়া যাবে না ছেলে মেয়ের ভালোবাসায় অর্থ সম্পদের ভালোবাসায় সাবধান হন সচেতন হওয়া লাগে আর এখনকার বাবাদের অবস্থা কি খুব দুঃখজনক পাঁচ লক্ষ টাকা কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা চাকুরির জন্য ঘুষ দিয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ পাঁচ লাখ টাকা খুব কষ্ট করে ঘুষ দিছি চাকরির ব্যবস্থাটা তুমি করে দিও ঘুষ দিলে এটা হালাল না হারাম হালাল না হারাম হারাম দোয়া করতেছে কার কাছে কথা বলে না কার কাছে খালি মুগর দিয়ে যদি বাড়ি দেওয়ার সিস্টেম থাকতো আল্লাহর তাহলে এমন বাড়ি দিত যে গাদা কাহিকা করছিস আমার বিরুদ্ধে কাজ দোয়া করতেছিস আমার কাছে ঠিক টাকা পরে ছাত্র দোয়া কবুল করে এটা করা যাবে না এগুলো না বরং আদর্শ বাবা হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলামের মতো হওয়া লাগবে সুরাত আকার একশো সাতে সাতাইশ নাম্বার আয়াতে এক নম্বর পারা উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ তালা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম দোয়া করেন মুসলমান করেছেন সামনে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেমন মুসলমান তথা আত্মসমর্পণকারী হয় ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এই দোয়া করেছেন আমাদের কজন বাবা কজন মা তার সন্তানের জন্য ছেলে মেয়ের জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করেছেন যে আল্লাহ ছেলেটাকে তুমি আত্মসমর্পণকারী বানাইয়া দাও তোমার কজন বলেছেন এরকম বাবা মারো না খুঁজে পাওয়া যাবে না ছেলে না মাঝি না বাবা মাও না এমন বাবা মার তো খুব অভাব যারা কিনা আল্লাহর কাছে হাত তুলে ছেলে মেয়ের সালাদের জন্য দোয়া করে এই জন্য ইব্রাহিম আলাই ইসলাম দোয়া শিখাই দিয়েছেন সুরার নাম ও ইব্রাহিম চল্লিশ নাম্বার আয়াত তেরো নাম্বার পার উনিশ নাম্বার বিশটা আল্লাহ তালা শিখাই দিলেন কুট করে দিয়েছেন কজন বাবা এই দোয়া শিখেছেন বলুন তারপর সামনে রায়তে বাবা মা সন্তান সন্তানদের দোয়া শিখাই দিয়েছে এই জন্য দোয়া শিখে যান সবার জন্য বলছি সবার জন্য বলছি সন্তান অনেক বড় পরীক্ষা এই পরীক্ষায় আল্লাহর বিরুদ্ধে গিয়া করোনার বিরুদ্ধে গিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়া কোনো দিন জেতার সুযোগ নাই ইসলামের পক্ষে থেকে জেতা লাগবে সন্তানকে কোরআন শূন্য অনুযায়ী অনুশাসনে বড় করা লাগবে তাহলে দেখবেন সমাজ ঠিক হয়ে যাবে ফ্যামিলি ঠিক হয়ে যাবে রাষ্ট্র ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে দোয়া শিখাই দিয়েছেন আল্লাহ তাল সন্তান যেন আপনার আমার চোখের শান্তির কারণ হয় এ তো শিখে আছেন এখন আপনার আমার সন্তানরা চোখের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বীর্যতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়াবা খাওয়ার জন্য মদ খাওয়ার জন্য বাবা মার গলায় ছুরি ধরতে আসে এর জন্য সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দীক্ষায় দীক্ষিত করুন কোন হাফেজ কোরআন আলেনকে দেখাতে পারবেন না তার বাবা মায়ের গলায় ছুরি ধরেছে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দিয়েছে বাবা মায়ের সাথে অসদাচরণ করেছে একজন সিঙ্গেল আলেন তামাম পৃথিবীতে দেখাতে পারবেন না তামাম পৃথিবীতে দেখাতে পারবেন না বাংলাদেশ বাদ দেন তামাম পৃথিবীতে দেখাতে পারবেন কোন আলেমের মা কোন হাফেজের মা যার ইসলামিক জ্ঞান আছে নলেজ আছে সে তার বাবা মাকে খেয়ার হোমে দিয়ে দিয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দিয়েছে একটা উদাহরণ দেখাতে পারবেন না দু একটা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে ওটা আলাদা কিন্তু তাও একটা দেখাতে পারবেন না খুঁজে দেখেন আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন চার নম্বর বলেছেন সম্পদের কথা ইয়াতে এসেছে এই আলোচনায় পাঁচ নম্বর নির্বাচিত ঘোড়ার কথা বলেছেন এটা সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে নির্বাচিত বাহন ছিল যার একটা নির্বাচিত ঘোড়া ছিল এটা স্পেশাল তখন যুদ্ধ হতো জিহাদ হতো যারা জিহাদের জন্য ঘোড়া পালতো তাদের ফজিলত ভিন্ন আর যারা অহংকারের জন্য পালতো 
তাদেরকে আল্লাহ তালা থরাশাই করবেন হিসাবের কাঠ গোড়ায় আজও কারো যদি ভালো বাহন থাকে সেটা যদি দিনের কাছে ব্যবহার হয় এটা নাজাতের কারণ সুবাহ বললেন পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর গেল না কয় নম্বর গেল পাঁচ নম্বর গেল তোমার ছয় নম্বর পাঁচ নম্বর না ছয় নম্বর বল আন আম গবাদি পশুর কথা বলেছেন গবাদি পশু মানুষকে দিন থেকে গাফেল করে ইসলাম থেকে গাফেল করে যারা কৃষক আছেন গিয়ে দেখেন তাদের কত টান একটা গরু ছাগলের প্রতি যারা খামার করেছেন তাদের কি টান একটু চিন্তা করেন ওটার পিছনে পরে আপনি আমি যেন আল্লাহ থেকে গাফেল না হয়ে যায় এটা একটা এসে এটা একটা সম্পদ তারপর বলেছেন বল হাফস কৃষি খামার কৃষি ক্ষেত এগুলো এগুলোর পিছে পরে আল্লাহ থেকে গাফেল হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হওয়া যাবে না এখন এগুলোর প্রতি তো আমাদের এমন লোক যে জমিনের আইল মাঝখানে যেটা থাকে এটা ছোট বড় করতে গিয়ে বড় ভাই ছোট ভাই বা ছোট ভাই বড় ভাই ঝগড়া করে মেরে ফেলে এটা যেন না হয় আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন বলি আমি আরো জোরে বলি আমি এই জন্য আল্লাহ তারা বলেন उत्तम प्रत्यवर्तन स्थल आशादी अपनी हई निसंदेह आल्ला हालाल हराम विधान माना छाड़ा किसा जा हाथ नाम নির্দিষ্ট